তো দেখো অনেক আগে আমরা একটা জিনিস পড়ছিলাম যে জিনিসটা পড়ছিলাম সেটা হচ্ছে কোন একটা এসিড ঠিক আছে কোন একটা এসিড এর বিয়োজন ধ্রুবক এবং তার অনুবন্ধী ক্ষারের বিয়োজন ধ্রুবকের গুণফল কার সমান হয় পানির আয়নিক গুণফলের সমান হয় এই জিনিসটা আমরা প্রমাণ করছিলাম না ভাইয়া প্রমাণ করছিলাম কোন একটা এসিডের বিয়োজন ধ্রুবক এবং ওই এসিডের অনুবন্ধী ক্ষারের বিয়োজন ধ্রুবকের গুণফল কি হয় পানির আয়নিক গুণফলের সমান হয় এটাকে আমরা বিপরীত ভাবেও তো চিন্তা করতে পারি যে ভাইয়া কোন একটা খারের বিয়োজন ধ্রুবক এবং তার অনুবন্ধী এসিডের বিয়োজন ধ্রুবকের গুণফল পানির আয়নিক গুণফলের সমান এটা বলতে পারি না আমরা কিন্তু এটাও বলতে পারি তার মানে তার মানে কোন একটা এসিডের বিয়োজন ধ্রুবক এবং ওই এসিডটার অনুবন্ধী খারের বিয়োজন ধ্রুবকের যে গুণফলটা সেটা অবশ্যই কি হবে পানির আয়নিক গুণফলের সমান হবে তো স্ট্যান্ডার্ড মানে স্ট্যান্ডার্ড বলবো না পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় পানির আয়নিক গুণফল কত টেন ইনভার্স ফরটিন ঠিক আছে আর কে এ আর কেবি গুণাকারে আছে এখন তুমি একটা কাজ করো উভয় পাশে লন নিয়ে নাও কি নিয়ে নাও বলো তো ভাইয়া উভয় পাশে লগ নিয়ে নাও ঠিক আছে এই পাশেও লগ নাও এই পাশেও কি নাও লগ নাও দেখো কত সুন্দর একটা জিনিস পাবো তো দুই পাশে লগ নিয়ে নাও তো এই পাশে যদি তুমি লগ নাও তাহলে কি পাবা বলো তো ভাইয়া লগ কে এ প্লাস লগ কেবি এই সাইডে কি পাবা মাইনাস ফরটিন এটা তোমরা সবাই জানো তো পুরো সমীকরণটাকে মাইনাস দিয়ে গুণ করে দাও মাইনাস দিয়ে গুণ করলে কি হবে মাইনাস লগ কে এ মাইনাস লগ কে বি ইজ ইকুয়াল টু কত ফরটিন দেখো তো ভাইয়া মাইনাস লগ কে কে আমরা কি বলতে পারি কি বলতে পারি বলো পিকে পিকে আর মাইনাস লগ কে বি কে আমরা বলতে পারি ঠিক আছে তাইলে আমরা মাইনাস লগ কে এর জায়গায় লিখতে পারি পি কে এ ঠিক আছে তো এটাকে আমরা প্লাস চিহ্ন দিয়ে এভাবে মাইনাস লিখতে পারি তাই না তাইলে প্লাস এই মাইনাস লগ কে বি কে আমরা লিখতে পারি কি বলতো ভাইয়া পি কে বি সমান কত হবে চোদ্দ হবে তো তার মানে তুমি যদি একটা এসিড নাও এবং তার অনুবন্ধী খার নাও তুমি যদি একটা এসিড নাও এবং তার অনুবন্ধী খার নাও এই দুইটার জন্য কি হবে বলতো ভাইয়া পি কে এবং পি কে বি এর যোগফল কত হবে চোদ্দ এর সমান হবে বিপরীত ভাবে আমরা এটাও বলতে পারি তুমি যদি কোনো একটা খার নাও এবং তার অনুবন্ধী অম্ল নাও এই দুইটার জন্য কি হবে বলতো ভাইয়া পি কে এবং পি কে বি এর যে যোগফল সেটা কত হবে চোদ্দ এর সমান হবে ঠিক আছে ভাইয়া এই জিনিসটা বুঝতে পারছেন এই জিনিসটা আপনাদের ম্যাথে লাগবে ঠিক আছে যেহেতু ম্যাথে লাগবে এই জন্য আমি তোমাদের আগে বলে দিলাম তো আমরা আবার আজকের ক্লাসে চলে যাই চলে যাই তো বাফার দ্রবণ আগের স্লাইডটা আপনারা পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছেন পড়াশোনা করবেন না কয়েকদিন পরে হচ্ছে ওই টোকায় টোকায় হচ্ছে ইয়ে খাবেন ময়লা আবর্জনা খাবেন ঠিক আছে ময়লা আবর্জনা খেয়ে তারপরে হচ্ছে বলবেন কি করছি আমি এতদিন রক্তের পিএস বেড়ে গেলে বা কমে গেলে কিন্তু আপনাদের অসুস্থতা চলে আসবে আপনারা অজ্ঞান হয়ে যাবেন ঠিক আছে ময়লা আবর্জনা কিন্তু রক্তের পিএস পরিবর্তন করে দিবে আচ্ছা তো আমরা বাফার দ্রবণের ক্রিয়া কৌশল নিয়ে আলোচনা করব যে আমরা বলছিলাম যে কোন একটা বাফার দ্রবণ যদি আমরা নি তো বাফার দ্রবণের বৈশিষ্ট্যটা হচ্ছে ওই দ্রবণে যদি আমরা স্বল্প পরিমাণ এসিড অথবা স্বল্প পরিমাণ খাদ যোগ করি তাহলে দ্রবণের যে পিএসটা সেটা কি হবে না কোনো পরিবর্তন হবে না পিএসটা অপরিবর্তিত থাকবে তো বাফার দ্রবণ কিভাবে এই মহৎ কাজটা করে যে তার পিএসটাকে কনস্ট্যান্ট রাখে সেটা নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব তো আমাদের বাফার দ্রবণ আমরা গত ক্লাসে পেয়েছিলাম দুই প্রকার একটা হচ্ছে অম্লীয় বাফার আর একটা হচ্ছে খারীয় বাফার তো আমরা দুইটা ধরনের বাফারের ই ক্রিয়া কৌশল নিয়ে পড়াশোনা করবো অ্যাকচুয়ালি তো চলো শুরুতে অম্লীয় বাফার দ্রবণ নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করি যে কিভাবে সে তার কি সে তার কি বলতো ভাইয়া পিএসটাকে অপরিবর্তিত রাখতেছে ঠিক আছে তো আমরা জানি অম্লীয় বাফার দ্রবণ তৈরি হয় কিভাবে কোন একটা দুর্বল এসিড এবং দুর্বল এসিড দ্বারা তৈরিকৃত একটা কি বলতো ভাইয়া লবণ দিয়ে তৈরি হয় তাই না তো আমরা একটা দুর্বল এসিড হিসেবে নিলাম এবং এই এসিডটার লবণ হিসেবে নিলাম ভাইয়া সি এস থ্রি তো এই দুইটা দিয়ে যদি আমরা একটা দ্রবণ তৈরি করি ঠিক আছে এই দ্রবণ তৈরি করি 
এই দ্রবণটা কোন ধরনের দ্রবণ হবে বলো তো ভাইয়া বাফার দ্রবণ হবে বলো তো ভাইয়া এই দ্রবণটা অম্লীয় বাফার হবে নাকি ক্ষারীয় বাফার হবে অবশ্যই অম্লীয় বাফার হবে কেন এই দ্রবণে কিছু পরিমাণ কিন্তু এস প্লাস আগে থেকে থাকবে তো যখন আমরা বাফার দ্রবণটা তৈরি হব তখন যে ঘটনাটা ঘটবে ভাইয়া এই যে সিএসটিসি ডাবল এন এ যেটা এটা সম্পূর্ণরূপে প্রায় সম্পূর্ণরূপে কি হয়ে যাবে দ্রবীভূত হয়ে যাবে দ্রবীভূত হয়ে কি উৎপন্ন করবে সিএসটিসি ডাবল ও মাইনাস আর কি এন এ প্লাস এটা প্রচুর পরিমাণে দ্রবীভূত হবে কারণ এটা একটা সবল লবণ তাই না তারপরে সিএসটিসি ডাবল এসিড যেটা এটা কি বলতো ভাইয়া এটা এমনিতেও কম পরিমাণে দ্রবীভূত হয় সম আয়ন প্রভাবের কারণে আরো কম পরিমাণে কি হবে আয়নিত হবে এর ফলে এখান থেকে কি উৎপন্ন হবে অল্প অল্প একটু কি বলতো ভাইয়া অল্প অল্প কি এই এনায়নটা এবং কেস প্লাস আয়নটা উৎপন্ন হবে তো ধরে নি ভাই আমরা যে বাফার দ্রবণটা তৈরি করছি ওই বাফার দ্রবণে ঠিক আছে ওই বাফার দ্রবণে এস প্লাস আয়নের সংখ্যা হচ্ছে দশটা ঠিক আছে তো আমাদের এই বাফার দ্রবণটা অবশ্যই অম্লীয় বাফার দ্রবণ তো যেহেতু এটা অম্লীয় বাফার দ্রবণ এখানে কি থাকবে এস প্লাস আয়ন থাকবে তো ধরে নি এই বাফার দ্রবণে এস প্লাস আয়নের সংখ্যা কত দশটা ঠিক আছে এখন এখন দেখবা যে আসলে এটা বাফার দ্রবণ যেটা কিভাবে কাজ করতেছে তো বাফার দ্রবণ কিভাবে কাজ করে আমরা যদি কিছু পরিমাণ এসিড বা খার যোগ করি তাহলে সে কি করে না সে তার পিএইচ এর মানের কোনো পরিবর্তন করে না তার মানে দেখো ভাইয়া ধরো আমরা এই যে বাফার দ্রবণটা উৎপন্ন হইলো এটাতে কিছু পরিমাণ এসিড যোগ করলাম বলো তো ভাইয়া এসিড যোগ করা মানে কি এস প্লাস আয়ন যোগ করা না এস প্লাস আয়ন যোগ করা না ভাইয়া आगे बेड़े जाए कमे जा कमे जा उत्पन्न कर द्रवणटारेसमान बेड़े जा घनम कम भैया 
বিয়োজিত হয়ে যাবে না জি ভাই বিয়োজিত হয়ে যাবে তাহলে দেখো তো ভাইয়া এই যে দুইটা s প্লাস কম ছিল ঠিক আছে ওই দুইটা s প্লাস কি হয়ে গেছে আবার যোগ হয়ে গেছে এটা তো মাইনাস হয়ে গেছে আগে বিক্রিয়া আমি শুরু করে তাহলে বলো তো আলটিমেটলি s প্লাস n এর সংখ্যা যে 10 টা ছিল এই 10 টার কি কোনো পরিবর্তন হইছে नियंत्रित करते भैया তো চলো আমরা খারিও খারিও বাফার নিয়ে এখন আলোচনা করি ঠিক আছে খারিও বাফার নিয়ে একটু আলোচনা করি তো খারিও বাফার যত বাফার আছে সব আসলে এমনি কাজ করে ঠিক আছে একটা বুঝতে পারলে বাকি সব অনেক ইজি তো খারিও বাফার হিসেবে চলো আমরা একটা উদাহরণ নি আমাদের অতি পরিচিত উদাহরণ অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড এবং কি বলে তো ভাইয়া NH4Cl তো NH4Cl যেটা এটা সম্পূর্ণরূপে বিয়োজিত হয়ে যাবে অ্যামোনিয়াম প্লাস এবং ক্লোরাইড আয়নে রূপান্তরিত হয়ে যাবে এটা একটু পরিমাণে বিয়োজিত হয় কি হবে बिक्रिया भैयाटली समस्या तो तुम्हें उत्पन्न विपरीत क्ष करो तुम माइनस आय जो करो कि घटना घटे बोल तो भैया
বুঝতে পারছো এটা জি ভাইয়া ভেরি গুড ভেরি গুড তাহলে চলো আমরা অঙ্ক করি ঠিক আছে তাহলে চলো আমরা অঙ্ক করি তো তোমাদেরকে কিছু বাফার দ্রবণ দিয়ে দিয়েছে বলছে এই বাফার দ্রবণের পিএইচ নির্ণয় করো তো আমরা জানি অম্লীয় বাফার দ্রবণের পিএইচ ইজ इक्वल टू কি পি কে প্লাস লগ কি বলো তো ভাইয়া লবণের ঘনমাত্রা ডিভাইড বাই কি এসিডের ঘনমাত্রা এটা না এসিডের ঘনমাত্রা আর ক্ষারীয় বাফার দ্রবণের পিওএইচ সমান কি বলো তো ভাইয়া পি কে বি প্লাস লগ প্লাস লবণের ঘনমাত্রা ডিভাইড বাই কি বলো তো ভাইয়া ক্ষারীয় ঘনমাত্রা এটাই ছিল চেক করে নিতে এটাই ছিল কিনা घनमात्रा कत दे घनमेंगम सो हिसाब कर सब मैथा सल्व करते भैया घनमारिटी 
তাহলে মোলারিটি তো ঘন মাত্রা এস ইকুয়াল টু কত 10x বাই m মনে আছে না ভাইয়া পড়াইছিলাম না অবশ্যই পড়াইছিলাম তো এখান থেকে মোলারিটিটা বসাই দিলে হয়ে গেছে তো এটাতে সমস্যা নেই আর শতকরা পদ্ধতি তো চারটা না পাঁচটা শিখেছিলাম তোমাদের द्रवण दिए दिखे द्रवण अच्छा दुरबल घनम मूल संख्या बसा दिवना घनम जगह मूल संख्या बसान जाए मान कत माइनस लग के मान कत समान कत चौद माइनस भैया ठीक है चले गलो तोला होले बोलो समय चले जाए हां तोला होइसे खबर तोला होइसे 
জি ভাইয়া আচ্ছা তো দেখো ভাইয়া আমরা সল্টের ঘনমাত্রা সমান কি লিখতে পারি কে বলতে পারবা সল্টের মোল সংখ্যা ডিভাইড বাই কি বলো তো ভাইয়া দ্রবণের আয়তন লিটারের কোকে এটা বলতে পারি না এই বলতে পারি না অবশ্যই বলতে পারি ভাইয়া আবার অ্যাসিডের ঘনমাত্রা এটা সমান কি বলতে পারি অ্যাসিডের মোল সংখ্যা ডিভাইড বাই কত দ্রবণের আয়তন এখন দুইটা তো ভাইয়া সেম দ্রবণে আছে দুইটা সেম দ্রবণে আছে না এই অ্যাসিড এবং সল্ট যেটা তাহলে যেহেতু দুইটা সেম দ্রবণে আছে দুইটার জন্য কি আয়তনটা কি হবে সেম হবে তাহলে তুমি যদি সল্টের ঘনমাত্রাকে অ্যাসিডের ঘনমাত্রা দিয়ে ভাগ করো তাহলে আলটিমেটলি ভাগ ফলটা কাট সমান হবে বলতো ভাইয়া ভিএল ভিএল কাটা তার মানে সল্টের ঘনমাত্রার এবং অ্যাসিডের ঘনমাত্রার যে অনুপাত সেটা কি হবে বলতো ভাইয়া তাদের মোল সংখ্যার অনুপাত তুমি কিন্তু এই অনুপাতে কি তাদের মূল সংখ্যার অনুপাতটাও লিখতে পারো ঠিক আছে এটা কি বলো তো ভাইয়া শর্টকাট তাহলে তুমি পি এর সমান কি লিখতে পারো পি কে এ প্লাস লগ সল্টের মূল সংখ্যা ডিভাইড বাই কি বলতো ভাইয়া অ্যাসিড এর মূল সংখ্যা একই ভাবে বেজ এর জন্য তুমি লিখতে পারো যে পি কে ডি প্লাস লগ সল্ট এর মূল সংখ্যা ডিভাইড বাই কি বেজ এর মূল সংখ্যা তো মূল সংখ্যা হিসাব করা তোমাদের জন্য অনেক বেশি ইজি তো কখনো যদি বলে যে দুই গ্রাম বেজ দিস আর হচ্ছে পাঁচ গ্রাম লবণ দিস তখন কিন্তু ঘনমাত্রা বের করা হচ্ছে তোমাদের মূল সংখ্যাটা বের করা বেশি ইজি হবে ঠিক আছে তো মূল সংখ্যার অনুপাত দিয়েও কিন্তু তোমরা ইজিলি করতে পারো ঠিক আছে ভাইয়া তো এটা একটু মাথায় রাখবা আচ্ছা চলো আমরা পরের ম্যাথ করি এবার আসতেছি আসল ম্যাথ তোমাকে দুইটা আলাদা আলাদা দ্রবণ দিয়ে দিছে একটা দ্রবণ হচ্ছে মিথানোয়িক অ্যাসিডের এই দ্রবণটার আয়তন হচ্ছে ভাইয়া পঞ্চাশ মিলিলিটার তারপরে এই দ্রবণের ঘনমাত্রা এখানে মিথানোয়িক অ্যাসিডের ঘনমাত্রা হচ্ছে জিরো আর এখানে মিথানোয়িক অ্যাসিডের বিয়োজন দ্রবক কে এর মান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন এনবার ফোর আর এখানে কোস্টিক সোডার আরেকটা দ্রবণ আছে যেটার আয়তন হচ্ছে পঞ্চাশ মিলিলিটারই এবং ঘনমাত্রা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন মোলার তো বলছে দ্রবণ দ্রুতি মিশ্রিত করলে মিশ্রণের পিএইচ কত এখন আমরা পিএইচ নির্ণয়ের দুইটা নিয়ম শিখছি একটা বাফার দ্রবণের ক্ষেত্রে আর একটা সাধারণ মিশ্রণের ক্ষেত্রে তো আমাদের ফার্স্টে চেক করা লাগবে এখানে বাফার দ্রবণ উৎপন্ন হয়েছে কিনা তাই না তো বাফার দ্রবণ উৎপন্ন হয়েছে কিনা এটা কিভাবে চেক করে বাফার দ্রবণের জন্য অবশ্যই কি যে সবল এসিড বা সবল খারগুলা থাকে তাদের কি বলো তো ভাইয়া লিমিটিং বিক্রিয়ক হইতে হয় তাই না তাদের কি হইতে হয় লিমিটিং বিক্রিয়ক হইতে হয় তাহলে দেখো তো ভাই এখানে এসিডটার মোল সংখ্যা আমরা বের করে ফেলি তাহলে এখানে এন অফ এসি ডাবল এইচ এটার মূল সংখ্যা বলো তো কত মূল সংখ্যা মূল সংখ্যা কিভাবে বের করে এস ইন টু লিটার এক আয়তন তো ঘনমাত্রা কত জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেভেন ফাইভ লিটার এক আয়তন কত কত বলো তো ভাইয়া পঞ্চাশ মিলি লিটার তাহলে পঞ্চাশ ভাগ এক হাজার লিটার এই ঘনমাত্রা এবং আয়তনকে খুন করলে আমরা কি পাই মূল সংখ্যা পাই তাই না মোলারিটি এবং লিটার এক আয়তনকে খুন করলে আমরা কি পাই তার মূল সংখ্যা পাই তাহলে কেউ আমাকে বলো তো মূল সংখ্যা কত হয় আমরা কখন বিক্রিয়া করবে যখন তুমি এই দুইটা দ্রবণ নিয়ে কি করো একটা মিশ্রণ তৈরি করো তাই না এখন বলো তো এই দুইটা দ্রবণ নিয়ে তুমি যদি একটা মিশ্রণ তৈরি করো মিশ্রণের টোটাল আয়তন কত হবে বিক্রিয়া করে কি উৎপন্ন করবে লবণ আর কি পানি উৎপন্ন করবে এখন বলো তো ভাইয়া বিক্রিয়ার শুরুতে বিক্রিয়ার শুরুতে ঠিক আছে বিক্রিয়ার শুরুতে তোমার এসি ডাবল এইচ এসিডটা কত মোল ছিল এইট পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি মোল তোমার যে বেসটা সেটা কত মোল ছিল ফোর ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি মোল এই এই যে লবণ এবং পানি কত মোল ছিল জিরো মোল জিরো মোল তো মিশানোর পরে ঠিক আছে পরে যখন তুমি মিশ্রণ তৈরি করছো তখন এই দুইটা কি করবে বিক্রিয়া করবে এখন বলো তো ভাইয়া এই দুইটা বিক্রিয়া যে করবে সেখানে লিমিটিং বিক্রিয়ক কে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এবং আমরা জানি কোন একটা বিক্রিয়ায় লিমিটিং বিক্রিয়কটা সম্পূর্ণ রূপে বিক্রিয়া করে 
তার মানে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড কি করবে সম্পূর্ণরূপে বিক্রিয়া অংশ গ্রহণ করবে তাহলে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড কত মোল বিক্রিয়া অংশ গ্রহণ করবে বলতো ভাইয়া 4 into 10 inverse 3 mol joto ta ache total toto tai ki kore felbe bikriye ongsho ghon kore felbe tale pura ashte ashte bolben tu ta likhle ar bujhte gele ektu aya lage acha tumi ki likhte cho amar kotha gula mane ami tulte chhi ongko gula ha ha ongko gula tulte cho tale tolar time di pore boli tulo age age tulo bhaiya age tulo tola shesh hole tar pore bolo obosshoi tolar time tomader lagbe তোলা <laughs> <laughs> কতটুকু তার মধ্যে বিক্রিয়া করবে কত মোল ফোর পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি মোল তাহলে বিক্রিয়ার পরে অবশিষ্ট থাকবে কতটুকু বলতে পারবা কত মোল উৎপন্ন হবে অশিক্ষিত না হয় তাহলে অবশ্যই হবে গণমাত্রা দিয়ে কইর ঠিক আছে 
मूल संख्या बेर कर बाकी सब गुला मुखे मुखे करा जाए ठीक है एखे जो एट पॉइंट सेवन फाइव मोल इथान मान मिथान एसिड और फोर पॉइंट फाइव मोल सोडियम हाइड्रक्साइड आज है देखे बोला जाए भैया बिक्रियार पर कत के ठीक है वो जस्ट बसाई बसाय आंसर लिख से ठीक है दशे दस ठीक है दशे दस एक मिनिटो लागे ना खूब सम्भव ए रखम ही टाइम लगे एक मिनट एक मिनट पचिस सेकेंड ए रखम मध्य कर फेला जाए ठीक है अच्छा तो मैथ का बुझते ना ग्रेजुअलमेंट जो बेसि पढ़वा जो बेसि प्रैक्टिस करवा ती तुम इम्प्रुभमेंट है ठीक है ग्रेजुअल इम्प्रुभमेंट है एक समय तुम्हारा एम एक जैगे पोछाए जावा निजे के निजे विश्वास करते मेधावी कब फिल ठीक है कब हो ग रक्त बाहरियान मुखस्त रखा लगे ठीक है चामिंग कत पीएस यूज कर सबान पीएस शैम्पुर पीएस मृतशिल्पे कत पीएस चोखे पानी पीएस लाल पीएच ठीक है लाल पीएच प्रत्येक साधारण क भैया रोग नज्ञान हुआ शुरू कर रक्तरण 
কি বলতো ভাইয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং তোমরা অনেক বেশি লাকি আমরা অনেক বেশি লাকি যে আমাদের যে সৃষ্টিকর্তা আছেন তিনি আমাদের রক্ত এমন ভাবে বানাইছেন যাতে আমাদের রক্তটা কি হিসেবে কাজ করে বাফার দ্রবণ হিসেবে रक्तरे अवश्य खूब सम्भवना सबगुलर प्रोटीन दुरबलिडर लवन हिसाब से रक्त चिन्ह रक्त रक्त पश्चात दिखे घटे 
ডান দিকে কি হয়ে যাবে ঘনমাত্রা বেড়ে যাবে ফলে বিক্রিয়াটা কোন দিকে চলে যাবে বাম দিকে চলে যাবে এর ফলে কি ঘটবে বলতো ভাইয়া এইচ প্লাস আর এস সিও থ্রি মাইনাস মিলে কি উৎপন্ন করবে এস টু সিও থ্রি উৎপন্ন করবে তাই না আমার ভাইয়া বলতো उत्पन्न कर পানি আর কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হয়ে যাবে যখনই তোমার রক্তে কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হবে ওই কার্বন ডাই অক্সাইড কি তোমার বের করে দেওয়া লাগবে না বের করে দেওয়া লাগবে না কিভাবে বের করি বলতো নিঃশ্বাসের মাধ্যমে না প্রশ্বাসের মাধ্যমে নিঃশ্বাসে অবশ্যই আমরা কার্বন ডাই অক্সাইড বের করি কি নিঃশ্বাসের মাধ্যমে কারণ কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগ করি তো সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো তার মানে নিঃশ্বাসের মাধ্যমে আমরা কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস বের করে দিই আর প্রশ্বাসের মাধ্যমে কি করি গ্রহণ করি তাহলে আমরা কি করি এই কার্বন ডাই অক্সাইডটা কি বলতো ভাই নিঃশ্বাসের মাধ্যমে বাইরে বের করে দিই তো এজন্য দেখবা যাদের রক্তে পিএস এর মান একটু বেড়ে গেছে মানে বেড়ে গেছে বলতে যাদের রক্তে অ্যাসিডের পরিমাণ বেশি অ্যাসিডের পরিমাণ বেশি মানে পিএস এর মান কমে গেছে তো যাদের রক্তের পিএস একটু কম তারা কি করে বলতো ভাই অনেক দ্রুত নিঃশ্বাস নেয় কেন দ্রুত নিঃশ্বাস নেয় কারণ তাদের কার্বন ডাই অক্সাইড বের করে দেওয়া লাগে ঠিক আছে এই ঘটনাটা ঘটে বলতো ওএস মাইনাস অ্যাড করলে কি ঘটবে ওএস মাইনাস এস প্লাস এর সাথে বিক্রিয়া করবে कार्बनिकार्बनेटर বিক্রিয়া দিয়ে বুঝাইতে পারবা না ভাইয়া পরীক্ষা আসলে এই পারবা জি ভাইয়া অবশ্যই পারবা ঠিক আছে তো এটা তোমাদের দুই নাম্বার বা চার নাম্বার জন্য আসে তো আমরা আরেকটা লাস্ট ম্যাথ করব লাস্ট ম্যাথটা তোমাদের বোর্ডের क्वेश्चन এটার পরে আমি ছেড়ে দিব তো এটা তোলার পরে আমাকে জানাও যা হ্যাঁ ভাইয়া ওএস মাইনাস যোগ করলে যে কি হয় এটা আরেকবার বলবো আচ্ছা ওএস মাইনাস যদি তুমি যোগ করো তাহলে এস প্লাস এর সাথে ওএস মাইনাস বিক্রিয়া করে ফেলবে फलेमान मजा एग्ला मजा कुछ एग्ला मजा जोड़िए दाओ असीम अब चले भाई टू ऊपर तुल बेन ओके भैया एक टू ना अने एक ऊपर तुले यार बुढ़े का बुढ़े टट्टा 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 रहता भैया इस तो सिर्फ टू लिख सन जिसगुलना भैया তোমরা তোমাদের বন্ধু বান্ধবদের এই रिलेटेड প্রবলেম গুলা দিও যাদের বইটাই শেষ হয়ে গেছে ঠিক আছে তারপরে তাদের সাথে তোমাদের একটু তুলনা করো তোমরা কতটুকু শিখছো তারা কতটুকু শিখছে পার্থক্যটা বুঝে যাবে ঠিক আছে পার্থক্যটা বুঝে যাবে খুব ভালোভাবেই বুঝে যাবে যদি তোমরা শিখে থাকো যারা ক্লাসগুলা করছো একদম গুল্লা গুল্লা চাকা চাকা টপিক গুলা এগুলা থেকে একদম হু হু क्वेश्चन আসবে ঠিক আছে অ্যাসিড বেজ একটু চেঞ্জ করে দিতে পারে বাট আলটিমেটলি তুমি তো জানো একটা অ্যাসিড লাগবে তার লবণ লাগবে আর তো কিছু লাগতেছে না তাদের ঘনমাত্রা বা মোল সংখ্যা বের করতে পারলে তুমি পিএস নির্ণয় করতে পারবা আর পিএস নির্ণয় করতে পারলে তুমি তিন অথবা চার পেয়ে যাবা চাকা চাকা একদম চাকা চাকা ঠিক আছে কি কিছু বলতে পারবে না এইটা তুলছো ভাইয়া ভাইয়া আচ্ছা ঠিক আছে 
তো তুললে চলো আমরা লাস্ট ম্যাথ করি এটা তোমাদের তিনটা বোর্ডে আসছে তো কোন কোন বোর্ড আমি জানি না ইয়া হাজার ইনাক সারের বইতে দেখে নিবা এই সেম ম্যাথরা তিনটা বোর্ডে আসছে তিনবার আলাদা আলাদা সালে সেম সালে ঠিক আছে তো চলো করে ফেলি তো তোমাদের তিনটা দ্রবণ দেওয়া আছে প্রথম দ্রবণ যেটা কোয়েশনটা লিখে ফেলো সবাই আমি তোমাদের টাইম দিচ্ছি আমি বর্ণনা করে দিই তোমরা লিখো তো প্রথম দ্রবণটাকে বলছি ভাই এটা হচ্ছে এই পাত্র এই পাত্র হচ্ছে একটা দ্রবণ আছে ঠিক আছে তো এই দ্রবণে সালফিউরিক এসিড দ্রবণ আছে বিশ মিলিলিটার যার ঘন মাত্রা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার বি পাত্রে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবণ আছে ছয় মিলিলিটার এবং এখানে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ঘন মাত্রা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ মোলার সি পাত্রে ইথানোইক এসিড আছে আয়তন হচ্ছে একশো পঞ্চাশ এম এল ঘন মাত্রা জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ মোলার এটার যে বিয়োজন দ্রুবক এটা দেওয়া আছে ওয়ান পয়েন্ট এইট ফাইভ ইন্টু টেন ইন বার্স ফাইভ ঠিক আছে তো গ নাম্বারে কোয়েশন করছে বি এবং সি দ্রবণ মিশ্রিত করলে মিশ্রণের পিএস কত ঘ নাম্বারে কোয়েশন করছে এ এবং বি দ্রবণ মিশ্রিত করলে মিশ্রণের প্রকৃতি কি রূপ তো প্রকৃতি বললেই হয়েছে পিএস আর বের করা লাগবে না ঠিক আছে বাট আমরা পিএসও বের করব শিখার জন্য তাহলে কোয়েশনটা তুলে ফেলো সবাই এটা তোমাদের তিনটা বোর্ডে আসছে তুলেছ প্রশ্ন তোলা হয়ে গেছে তাহলে চলো আমরা গ নাম্বার করি গ নাম্বারে হচ্ছে ভাইয়া বি এবং সি মিশ্রণ দ্রবণ যেটা এই দুইটা মিশ্রিত করলে বিএস কত হবে তাহলে চলো আমরা বি এবং সি দ্রবণ দুইটাকে টাইনে আনি তাহলে বি দ্রবণটা হচ্ছে এটা তারপরে হচ্ছে সি দ্রবণ হচ্ছে এটা এই দুইটা দ্রবণকে আমরা টাইনে আনলাম তো এই দুইটা দ্রবণকে আমরা কি করছি নতুন আরেকটা পাত্রে মিশাইছি আমরা কাগজ কেটে লাগাই বলো মিশ্রণের আয়তন কত হবে আয়তন বের না করলেও চলে আসলে ঠিক আছে মূল সংখ্যা দিয়েই করা যায় তারপরে চলো আমরা আয়তন বের করি তো মিশ্রণের যে আয়তন সেটা কত হবে দ্রবণ হচ্ছে ছয় মিলিটার বাফার দ্রবণ উৎপন্ন হয় কিনা তাই না বাফার দ্রবণ উৎপন্ন হয় কিনা সেটা আমাদের চেক করা লাগবে তাইলে দেখো তো এখানে যে সবল এসিডটা আছে সবল এসিড এর মূল সংখ্যা কত কত এন অফ বেস বলি আমি এটাকে ঠিক আছে আচ্ছা তুলো তোমাদের একটু টাইম দিচ্ছি তাহলে বেজ এর মূল সংখ্যা এত মূল একই ভাবে এসিড এর মূল সংখ্যা ঠিক আছে এসিড এর মূল সংখ্যা কত ঘন মাত্র হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ বাপার সেম ইন্টু কত একশো পঞ্চাশ মিলি লিটার মানে একশো পঞ্চাশ ডিভাইড বাই এক হাজার লিটার তাহলে কত হয় কত হুই সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি এরকম অথবা ফোর তাই কত সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন ইনভার্স ফোর এরকম কিনা থ্রি ভাইয়া থ্রি আচ্ছা সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি 
सबल प्रारम्भिक अवस्था सबल खारे कत थ्री इंटू टन इन फोर मन तो सबल खारे सबल खार कतो मोल जीरो मोल तेहतु सबल खार सम्पूर्ण रूप बिक्रिया बिक्रियारे सबल खार जीरो देखो तो भैया एक मोल सबल खार कय मोल एसिडर बिक्रिया शेषिष्ट लवन कत मोल उत्पन्न भैया एक मोल खार थे एक मोल लवन उत्पन्न है कत मोल लवन बिक्री अंशन करते हैं लवनिडो 7.2 मोल संख्या के लिटारे बोके आयतन दिए भाग कर ले तुम घनम्रा पे जा घनम्रा दिए पीएस बेर करते मोल संख्या दिए पीएस बेर करते मूल संख्या कत थ्री इंटू टेन इन फोर
बोलो कौन सा है पीएच थ्री पॉइंट थ्री सिक्स फाइव थ्री पॉइंट थ्री सिक्स फाइव जो दी भैया ए ही जो मिस्ट्रोंट है ये मिस्ट्रोंट आते इस प्लस आइनर को ना मात्रा में आप तो दितो पढ़ता ना ये पढ़ता ना ये मिस्ट्रोंट आते इस प्लस आइनर को ना मात्रा में आप तो दिले पढ़ता पढ़ता ना जी भैया पार बो वो इस महीना साइनर को ना मात्रा में आप तो दिले पढ़ता ना जी भैया पार बो अब वो शेपर बार पेज जल्ले पी वही चोजन बार कैसे आर इस प्लस साइनर बंग वो इस महीना साइनर को ना मात्रा गुन फल का था है टेन इन्वर्स चुद था है एक टन इतिश्च जो गुने चलना तो मैं शब्द जानो पानी राय ने गुन फल कैसे चार नंबर की बोलते देखो चार नंबर है बोलते अच्छा तीन नंबर टा तूले फलो तूलर फले फलो तू सो की ना चार नंबर टा शब्द मनी ये टा गो नंबर टा शब्द तूले फलो तार पर हमी चार नंबर दिखे देंगे देखो कोतो मोजर टॉपिक मनी चार नंबर चैप्टर टा ऐतु मोजर एक टा चैप्टर मनी प्रोचुर शिखर जिनिश तुम्हें चार्टा आलादा आलादा पाठ शंपर के जानते हो, ठीक है सर भाई? मैंने एक टू पराशोना कुल्ले तुम्हारे सीरियस लेवल एर भाल लग गये, तुम्हारे मुने हो गये, मैंने प्रत्येक टा मैं तो सॉल्व कर बार मुने हो गये जामी जोश हो गये सी, ठीक है सर मैं जोश हो गये सी, और आश्चर्य जोश होगा, क्यों जोश ह कमेंट है देखिए यूट्यूब पर कमेंट आने के पला पंचों नाम करे इनबॉक्स से करे पब्लिक को पब्लिक लिस्ट नाम कर दा इनबॉक्स से शुनाम कर ले तो शुद्ध अमन्नी जी एक टू भल लगे ठीक है से एक टू एक टू भल लगे तो तुमरा जोखन पब्लिक लिए हमारे शुनाम कर बात आखुन देख बजे या तो मानुष � है 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 शब्बल खार जो दी लिमिटिंग ना हुई तो ताले शब्बल ऐसी शब्बल है शब्बल ऐसी भी क्रिया करे फिर तो ताले अल्टीमेटली तुम्हार लॉबोन लॉबोन थक तो आर के थक तो एक तर शब्बल खार थक तो ताले तुम ये पीएस जेटे बेर करता शेटे की अबोशिस्टो शब्बल खारे पीएस बेर करता ठीक है से अबोशिस्टो तो बाहर दूर बंद था तो ना ताले तुम्ही एक टा खारी ओ दूर बने एक टा खारी ओ दूर बने पीएस जानो ना बिर पुरते बारो ना अवश्य बिर पुरते बारो ठीक है सर और एक भावे चिंता करें जाए रो ठीक है सर अच्छा ताले मैं लास्ट क्वेश्चन है जाइए चार नंबर क्वेश्चन जेटा भैया मिले एक टा कमेंट कर सकते थे क्य भाई आपनर पुरानो शेरा शेरा अरे जोस ए जोस देख सो तुमरा मशरूम कुल्ले अमर दांत कुल्ले देखा जाए इम्नी तो देखा जाए पर शरूम कुल्ले अमर दांत किंतु एकदम दो ही तीन पटी चार पटी थकले चार पटी शाओ देखी था क्या से अच्छा मिता ले गोन नंबर मुझे मिल लाम क्या से तो गो नंबर मुझे तो लम अवश्य आशा आगेर पीछे समझ नहीं गो नंबर एक बोलते ए आर बी मिस्ट्री तो कुल्ले मिस्ट्री में प्रकृति का तो क्या होगा तो हमरा प्रकृति एवं पीएस टीनर शिक्षी तो हमरा प्रकृति निन्नाई खान था वो ना हमरा पीएस टीनर निन्नाई करें तो बोलते हैं तो ए आर बी मिस्ट्रोन ए आर बी जो बोलूँ मिस्ट्री शॉर्टकट करो करे फिल्टर करो आर ये करते करो आर ए जे पीएस नहीं नो ए जे गुला मने करो ए आर बी द्रोबन जो कुल्ले पीएस को तो हबे ए गुला भाई आमी पोरे आवार पोरा बो तो हमारे पुरी मान को तो रोशन है तो अपन ट्राई करो बार ओने जिनिश पत्रों दी जाए ठीक है सर तो ए आर बी ए दुइटा द्रोबन मिस्ट्री � चंद नंबर दिए दिसे। अकुन रीडर ने जुन्नो तुमरा की कर बाबलो तो भैया, तुम्हादेर बुई तो अनेक लॉन्ग बाम है तो डासे भैया वो इबाबे करात्तोर करने ही। मूल शंखा दिए करो, 
বেটার মোল সংখ্যা দিয়ে করো বেটার তো দেখো তোমার একটা কি আছে একটা অম্লীয় দ্রবণ আছে একটা ক্ষারীয় দ্রবণ আছে এই দুইটা দ্রবণের মিশ্রণের প্রকৃতি এবং পিএস নির্ণয় করা লাগবে ঠিক আছে তো তুমি এই দুইটা মিশ্রণকে যদি একটা ইয়েতে পাত্রে যুক্ত করো বলতো এই নতুন পাত্রে যে মিশ্রণটা তৈরি হবে মিশ্রণের আয়তন বিয়ের মান কত হবে বিশ যোগ ছয় তার মানে ছাব্বিশ মিলিলিটার এই পোলা পান এটা পারে এই জন্য লিপ নিয়ে নিচ্ছে বাড়ির কাজ আছে কিন্তু এরপরে বাড়ির কাজগুলো যদি পারো তাইলে তুমি শিখছো নইলে শিখো নাই আচ্ছা তাহলে দেখো তো ভাইয়া আমরা পিএস নির্ণয় করব তো থিওরিটিক্যালি আমরা কিভাবে করতে পারি আমাদের দেখো ভাইয়া যখন আমরা এসিড বা খার অনেকগুলা জিনিসের মিশ্রণ তৈরি করি আমাদের কি বের করা লাগে আমাদের যে জিনিসটা বের করা লাগে সেটা হচ্ছে দ্রবণে অবশিষ্ট কি পরিমাণে স্প্লাস বা ওয়েস্ট মাইনাস আয়ন আছে কারণ আমরা জানি এসিড এবং খার তারা নিজেদের সাথে নিজেরা বিক্রিয়া করে তাই না নিজেদের সাথে বিক্রিয়া করে করে আমাদের অবশিষ্ট কি পরিমাণে স্প্লাস আয়ন আছে সেটা আমাদের বের করা লাগে তো অবশিষ্ট স্প্লাস আয়নের ঘনমাত্রাটাই কি হবে বলতো ভাইয়া দ্রবণে উপস্থিত স্প্লাস আয়নের ঘনমাত্রা এবং দ্রবণে উপস্থিত স্প্লাস আয়নের ঘনমাত্রা বা ওয়েস্ট মাইনাস আয়নের ঘনমাত্রা বের করলে আমরা কি করতে পারবো পিএসটা বা পিওএসটা বের করে ফেলতে পারবো তাহলে আমাদের উদ্দেশ্যটা কি আমাদের উদ্দেশ্যটা হচ্ছে দ্রবণে অবশিষ্ট এস প্লাস বা ওয়েস্ট মাইনাস আয়নের ঘনমাত্রাটা বের করা তো দেখো আমরা কিভাবে বের করতে পারি প্রথমে দেখো ভাইয়া এখানে এস টু এস ও ফোরের একটা দ্রবণ আছে তো এখানে এস টু এস ও ফোরের দ্রবণ দ্রবণে এস টু এস ও ফোরের মূল সংখ্যা কত সেটা আমরা বের করে ফেলবো তাহলে বলো তো এস টু এস ও ফোরের মূল সংখ্যা কত খুবই সোজা কি এস ইন্টু ভি এল তাহলে এস ইন্টু ভি এল মানে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু লিটার একক আয়তন কত হয় কত হয় টু ইন্টু টেন এক্সাক্টলি এগুলো মুখে মুখে পারবা একটা টাইমে টু ইন্টু টেন ইনভার্স কোর হয় তা একইভাবে দেখো এখানে যদি এস টু এস ও ফোরের ঘনমাত্রা মানে মূল সংখ্যা এত মোল বলো তো ভাইয়া এস টু এস ও ফোর কি একটা তীব্র এসিড তাহলে তীব্র এসিড সম্পূর্ণরূপে বিয়োজিত হয়ে যায় তাহলে কেউ কে আমাকে বলতে পারবা এখান থেকে আসা এস প্লাস আয়নের মূল সংখ্যা কত হবে এক মোল এস টু এস ও ফোর থেকে কয় মোল এস প্লাস আসে দুই মোল তাইলে এই এত মোল থেকে কয় মোল এস প্লাস আয়ন আসবে বলো তো ভাইয়া তার তাহলে কত হবে মানে নতুন কোন ব্যাচ বানাই তাই সেকেন্ড পেপারের না আর এটা ঘনমাত্রা পরস্পরের সাথে বিক্রিয়া করবে বিক্রিয়া করে কি উৎপন্ন করবে পানি উৎপন্ন করে ফেলবে এখন বলো বিক্রিয়ার শুরুতে আবার সে সেম কাহিনী বিক্রিয়ার শুরুতে একই জিনিস বার 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 যখন বিক্রিয়াটা শুরু হয় শুরুতে এস প্লাস আয়নের মূল সংখ্যা কত বলো তো ভাইয়া ফোর ইন্টু টেন ইনভার্স ফোর মল ওয়েস্ট মাইনাস আয়নের মূল সংখ্যা কত থ্রি ইন্টু আচ্ছা বলতো ভাইয়া 
এইখানে এই দ্রবণগুলাতে এস প্লাস আয়ন যা আছে বা এই দ্রবণগুলাতে ওয়েস্ট মাইনাস আয়ন যা আছে এগুলাই তো এই দ্রবণে যাবে তাই না বলো তো ভাইয়া জি ভাইয়া তাহলে এই যে দ্রবণটা এই দ্রবণেও কি টোটাল এস প্লাস আয়নের মূল সংখ্যা কত হবে 4 ইনটু tan ইনভার্স 3 আর ওয়েস্ট মাইনাস আয়নের মূল সংখ্যা কত হবে বলো তো ভাইয়া 3 ইনটু মানে 4 আর কি tan ইনভার্স 4 তাহলে বলো তো ভাই এই মিশ্রণটাতে এস প্লাস আয়নের মূল সংখ্যা বেশি নাকি ওয়েস্ট মাইনাস আয়নের মূল সংখ্যা বেশি বলো তো ভাইয়া निर्णय कर बाकी tan inverse for tale ekhane thakbe 1 into tan inverse for mol thik ache 1 into tan inverse for mol ekhon tumi h plus ion er mol shongkha peye gecho thik ache tomar uddeshyo ki droboner ph nirnoy kore phela ekhon bolo to bhaiya tumi ekta drobon paicho ei drobone obosishto h plus ion er mol shongkha koto obosishto h plus ion er mol shongkha ba ki bolo to bhaiya acha eta ke ami boli obosishto h plus ion er mol shongkha কত পাইছো বলো তো भैया 1 into tan inverse 4 mol এবং দ্রবণের আয়তন কত পাইছো বলো তো भैया 26 ml তাহলে বলো তো भैया অবশিষ্ট যে s প্লাস আয়নটা আছে বা দ্রবণে আলটিমেটলি অবশিষ্ট যে s প্লাসটা আছে এটাই তো দ্রবণে আলটিমেটলি আছে বাকি s প্লাস তো ওয়েস এর সাথে ভাগছে না অলরেডি বাকি ওয়েস এর তো এই দ্রবণে এক্সিস্টেন্সই নাই তারা তো ওয়েস মাইনাস এর সাথে বিক্রিয়া করে ফেলছে তাহলে অবশিষ্ট s প্লাসটাই কিন্তু দ্রবণে এক্সিস্ট করতেছে আর কোনো কিন্তু s প্লাস দ্রবণে এক্সিস্ট করতেছে না তাহলে s প্লাস আয়নের ঘনমাত্রা আমরা কিভাবে বের করব देख शर्टकाट देखिए मान निर्णय कर भैया मैं चलो फिली बस
আজকে লাস্ট ক্লাস যেহেতু করে ফেলি লাস্ট ক্লাস বলতে এ সিট কারের লাস্ট ক্লাস যেহেতু করে ফেলি বসে থাকার দরকার নেই তাহলে চলো আমরা শর্টকাটে করে ফেলি এই ঘ নাম্বার তুলছো তোমরা খাতায় সবাই তুলছো निर्देश कर टाटाटी सम्भव ना घनम्रवण क्योंकुलेशन भूल कर ক্যালকুলেশনে ভুল না করলে সেম মানে আসবে একদম হুবহু সেম মানে আসবে ঠিক আছে এখানে ক্যালকুলেশনে কোথায় ভুল করছো 2 into tan inverse 4 3 into tan inverse 4 তাহলে তার দ্বিগুণ হচ্ছে 4 into tan inverse 4 ঠিক আছে তাহলে 1 into tan inverse 4 ডিভাইড বাই এই তোমরা ই করো tan inverse 1 কে 26 দিয়ে ভাগ করলে কত হয় দেখো তো ভাগ করো আমার কাছে ক্যালকুলেটরও নেই সেম মানে আসবে রে ভাই সেম মানে আসবে ভুল হওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে ভাই আগে তে আসলো যে দাঁড়াও দেখি তাইলে tan ইনভার্স 1 তাইলে 1 ভাগ 10 ভাগ 26 তাইলে এটা ঠিক আছে 3.84 ইনটু tan ইনভার্স 3 তাইলে এটা হিসাব করো তো তাইলে এটা হচ্ছে কত 20 0.1 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 
बीएमएल जीरो पॉइंट वन इनटू टू क्या से छह एमएल जीरो पॉइंट जीरो फाइव इनटू वन डिवाइड बाय छब्बीस इटा आशे सीरियसली इटा आशर कथा ही ना जानो इटा आश्चर्य एक ता बिषय है आशे जीरो पॉइंट वन फोर टू इटा जी भैया कैमने पसिबल बोलो तो कारण वही आगे शूत्रो के जो दे अमरा भांगा ही तेले ये शूत्रो पाई सेम शूत्रो ते आला था दूसरा मन कैमने आशे इस तरह से बोले मूलशंक का बेर पड़ा टा भूल हुई चिला आगे में आगे में ते कार इस तरह से बोले ए जे एक्सेक्टली देख सो देख सो भैया इटा टेन इन्वर्स ट्रिया मान आश्चर्य थ्री तुम्हारा पा क्योंकुलेशन भूल कर आलदा माना जाए अरे पीएच को तो आशा देखो तो पता हो पता हो पता हो माइनस लॉग जीरो पॉइंट वन फोर टू पता हो जीरो पॉइंट नाइन एच नाइन जीरो पॉइंट नाइन नाइन ये डांसर है सर बस टेपरेशन भैया ये तो भूल हुआ पोस्ट भी नहीं था तेरे अखन बोलो तो भैया एक सर मन हमरा की पैसी zero point one four two जहे तो ये zero point one four two ये टा positive ना negative अवश्य positive मन और ये टा positive हुई ले ये टा काटे indicate कर बे इस plus आयन है गुना मत तार negative हुई ले negative हुई ले तार पर उम्म मंडा काटे indicate कर बे वो इसमें ना सायन है गुना मत काटे indicate कर बे तो हमरे एक लाइन की पे किसी इस plus आयन है गुना मत पे किसी ps शोमन का तो minus log इस plus आयन है गुना मत ला � तुमरा ये भावे करते पारो। x is equal to summation of n of acid into E minus summation of n of base into E divided by को तो बोलो तो भैया b liter of की बोलो तो भैया मिस्ट्रोन। liter आपको क्या मिस्ट्रोन है तो? ये भावे तुमरा की करते पारो बोलो तो भैया s plus का वोइस माइनस आयन है मोल्शन का बेर करते पारो। मानी घनों मात्रा बेर करते पारो। condition same धनत्तो के लिए इस प्लस आयन घनों मात्रा इंडिकेट कर बे रिनत्तो के लिए काके इंडिकेट कर बे वो इस मेना साइन है घनों मात्रा इंडिकेट कर बे ठीक है सर आर ये टाके तुमरे आरो एक भावे लिखते पारो एक्स इज़ इक्वल टू सामेशन ऑफ एन ऑफ इस प्लस माइनस सामेशन ऑफ एन ऑफ वो इस मेना डिवाइड बाय को तो बोलता है � तीन टा शॉर्टकट तो तीन टा शॉर्टकट में मुझे जे शॉर्टकट दिए तुम्हारे रिच्चा वे शॉर्टकट दिए तुमरा ए में दुगला करते बारो ठीक है तुम्हारे शादी नोट आसे ठीक है तुम्हारे शादी नोट आसे आशा तो ऐसे लोगों टा मुझे हमारे एसिड बेस नहीं जाबू दियो का था बट तब भैया ऐतो किसी परार पड़े तुम प्रथम एक नंबर बारी कस एक ता निर्दिष्ट द्रवण दिए दिसे ए द्रवण टा ते एमोनियम सल्फेट आसे 0.15 फोर मोल आर एक ता बेस आसे होते हैं का तो एमोनिया शीत होते हैं 0.03 मोल ठीक है सर तो बोलो तो भैया ए जे एक ने जो एक ता बाफर द्रवण तो ये हो बे ये ता कार बाफर द्रवण तो ये हो बे ऑमलेन ना खरे 
অবশ্যই খারের একটা খারীয় বাফার দ্রবণ তৈরি হবে যেখানে খার কে বলতো ভাইয়া এটা না অ্যামোনিয়া কি বেজ এবং এই বেজের লবণ কে অ্যামোনিয়াম সালফেট এটা বুঝতে পারছো ভাইয়া এখানে বেজ পাইছো বেজের কি পাইছো সল্ট পাইছো এখন বলো তো ভাইয়া বেজের জন্য তোমার কার মান লাগবে পি কে বির মান লাগবে না যেহেতু এটা খারীয় বাফার আমি একটু আগায় দিই তোমরা বাড়ির বাড়িতে করবে এগুলো বাড়ির কাজ আমি জাস্ট একটু আগায় দিই তো যেহেতু এটা খারীয় বাফার অবশ্যই তোমার কার মান লাগবে পি কে বির মান লাগবে বাট দেখো ভাই এখানে পি কে এর মান দেওয়া আছে কার অ্যামোনিয়াম আয়নের তো দেখো ভাইয়া তোমার অ্যামোনিয়ার কি লাগবে অ্যামোনিয়ার পি কে বি লাগবে বাট দেওয়া আছে কার অ্যামোনিয়ামের পি কে এ বলো তো ভাইয়া এই অ্যামোনিয়াম কে আমরা বলতে পারি না অ্যামোনিয়ার অনুবন্ধী অম্ল কোন একটা খারের সাথে একটা এস প্লাস যোগ করলে যে অম্ল উৎপন্ন হয় তাকে আমরা কি বলি কি বলি তার অনুবন্ধী অম্ল বলি তাইলে অ্যামোনিয়া যদি হয় বেস অ্যামোনিয়াম আয়ন কি হবে তার অনুবন্ধী অম্ল হবে তাইলে অ্যামোনিয়ার পি কে বি এবং অ্যামোনিয়াম আয়নের পি কে এ এই দুইটা যোগ করলে আমরা কত পাবো কত পাবো চোদ্দ পাবো তাইলে পি কে বি এর মান বের হয়ে গেছে বের হয়ে গেছে জি ভাইয়া এই জিনিসগুলো একটু হিসাব করবা যে ভাইয়া পি কে দেওয়া আছে নাকি পি কে বি দেওয়া আছে ঠিক আছে কার জন্য দেওয়া আছে এগুলো একটু হিসাব করবা তো বাকি দুইটা হচ্ছে করে নিবা তো এগুলো তোমাদের বাড়ির কাজ লিখতে পারো অথবা স্ক্রিনশট তুলতে পারো তোমাদের ইচ্ছা বাহ বাহ এসিড বেশ শেষ করছি এই শনিবার থেকে তোমাদের তাপ রসায়ন শুরু হবে আলাদা একটা টপিক তো হ্যাঁ মিলাদ পড়ান না মিলাদ তোমরা পড়াবা তোমাদের শেষ করাইছি না এই তোমরা আমাকে ট্রিট দিবা না তোমাদের এত কিছু করাইছি আমি এত কিছু শিখাইছি এই ভাই আপনি আমাদের বড় ভাই আপনি আমাদের কাছে না না বড় ভাই বড় ভাইকে ভালোবেসে তোমরা ট্রিট দিবা ঠিক আছে তোমাদেরকে তো আমি কয় কি করে চাই আচ্ছা